வணக்கம் நான் ராஜி பாதுகாப்பான ஒரு விஷயம் ஆபத்தா மாறலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா ஆபத்துன்னு சொன்ன ஒரு விஷயம் பாதுகாப்பா மாறுமா இது சாத்தியமா அப்படி ஒரு பொருளை பத்தி தாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் பிளாஸ்டிக் நெகிழி இந்த பிளாஸ்டிக் எவ்வளவு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இது மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்ல சுற்றுப்புறத்துக்கும் சரி விலங்கினங்களுக்கும் சரி கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே ஆபத்து தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனா அது தெரிஞ்சும் இன்னைக்கு சூழ்நிலையில நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்துற பொருள்ல தொண்ணூறு இல்ல தொண்ணூத்தி எட்டு சதவிகிதம் பிளாஸ்டிக் இல்லாம நம்ம வந்து இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா ஒரு ரிப்போர்ட் பிரகாரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட முன்னூறு மில்லியன் டன் பிளாஸ்டிக் வந்து கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுது அப்படி ஒவ்வொரு <laughs> வாய்ப்பதிக <laughs> விலங்கினங்கள்தான்ங்க <laughs> சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா உலகம் பூராத்திலையும் ஒரு சர்வே எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு மில்லியன் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் வந்து விற்பனை ஆகுது அது வந்து தண்ணி பாட்டிலா இருக்கலாம் மருந்து பாட்டிலா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து குளிர்பானங்களா இருக்கட்டும் எதுவா வேணாலும் இருக்கட்டும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நூறு மில்லியன் பாட்டில்ஸ் அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலையை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் சோ இப்ப இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு வழியே இல்லையா ஏன்னா அல்மோஸ்ட் பிளாஸ்டிக் கூட வந்து நம்ம வாழ்ந்து பழகிட்டோம் அப்படிங்கும் போது முடியும் இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா நாடுகளும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நமக்கே தெரியும் இந்தியால தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் வந்து சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ்க்கு வந்து தடை விதிக்க தடை விதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ டச்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈகோ பிளாசா அப்படின்னு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஸோ இவங்களுடைய சூப்பர் மார்க்கெட் செயின்ல எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ சூப்பர் மார்க்கெட்ஸா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி நேச்சுரல் பிராண்டிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க நம்ம இந்த பழங்கள் வாங்கும் போது அது மேல ஒரு ஸ்டிக்கர் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுவும் வந்து ஒரு வகையான பிளாஸ்டிக் தான் ஸோ அதுக்கு பதிலாக லேசர் லைட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த மேல ஒரு வந்து ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணி தங்களுடைய பிராண்டை வந்து பதிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்காக யோசிச்சுட்டு இருக்க ஒரு சமயத்துல இந்த பிளாஸ்டிக் நமக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு பாதுகாப்பா தந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு பாக்குறீங்களா கோவிட் நைன்டீன் நான் சொல்றது உண்மைதானங்க ஏன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன்ல இருந்து நம்ம நாமளே வந்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துற ஃபேஸ் மாஸ்கா இருக்கட்டும் க்ளவுஸா இருக்கட்டும் பிபிஇ கிட்டா இருக்கட்டும் டெஸ்ட் கிட்ஸா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக்கால ஆக்கப்பட்டது தானுங்க நம்ம யூஸ் பண்ற சிங்கிள் மா சிங்கிள் யூஸ் ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாலிப்ரொபலின் அப்படின்ற ஒரு பிளாஸ்டிக்ல இருந்துதான் வந்து தயாரிப்பாங்க இது வந்து பாக்டீரியாவை வந்து உங்களுக்கு பில்டர் பண்ணும் அண்ட் அதே சமயத்துல உங்களுடைய சுவாசத்தை வந்து சீரா அமைக்கிறதுக்கு வழிவகுக்குங்க சோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து ஒரு பாதுகாப்பை தந்திருக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து நம்மளை வந்து பாதுகாத்திருக்கு ஸ்டெர்லைசேஷன் ப்ராசஸ் வந்து அதிகமான டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகாம அதுல இருந்து இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்மளை காப்பாத்திருக்கு <laughs> முடியுது டெல்லி போன்ற பெரு நகரங்கள்ல வந்து காற்று மாசுபடுதல் வந்து ரொம்பவே கம்மி ஆயிருக்கு காத்தோடைய பியூரிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க இந்த சமயத்துல இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் கன்சம்ஷன் ரொம்ப அதிகமாயிருக்கு இல்லைங்களா எல்லாருமே வந்து இப்போ ஃபேஸ் மாஸ்க்ல இருந்து எல்லா விஷயத்தையும் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்ப இது எல்லாத்தையும் கண்டிப்பா வந்து கழிவு
பொருட்களாக தான் போடுவோம் அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம பத்திரமாக வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தெரியல இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யானை மருந்து வச்ச பழத்தை சாப்பிட்டதுனால இறந்து போனதுக்கு நம்ம எல்லாருமே வேதனைப்பட்டோம் இன்னும் சொல்லணும்னா நாடு ஃபுல்லாக வந்து இரங்கல் தெரிவித்தோம் ஆனால் நமக்கே தெரியாமல் டெய்லி டெய்லி நம்மளை சுற்றி வெளியில் இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள் அது மாடுகளாக இருக்கட்டும் நாய்களாக இருக்கட்டும் அது சாப்பிட்ற சாப்பாட்டோட சேர்ந்து அந்த பிளாஸ்டிக்கையும் உள்ளே எடுத்துக்கிறது பிளாஸ்டிக் கவரோட தான் நாங்கள் டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இதுக்கு நம்ம ஒரு ஒருத்தரும் வந்து காரணம் இல்லைங்களா அப்போ இதெல்லாம் யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு கொடுமையான சூழ்நிலையெல்லாம் நம்ம வாழ்ந்துட்ருக்கோம் இல்லை நம்மளுடைய சந்ததிகளுக்கு வந்து எவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான மாசுபாடை வந்து நமக்கு உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத வந்து நினைச்சு கூட பார்க்க முடியலங்க என்னால் இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்லேருந்து நம்ம வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்ங்க ஸோ நம்ம கற்பனை பண்ண முடியாத அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வந்து இப்போ வெளியேற்றப்பட்டிருக்கு இதை வந்து இப்போ நம்மளால் தடை பண்ணவும் முடியாது இதிலேருந்து எப்படி மீண்டு வரப்போகிறோம் அப்படின்றதும் தெரியல ஸோ இப்போவே வந்து யூஎஸ் மாதிரி ஒரு சில நாடுகளில் வந்து இந்த குப்பைகளெல்லாம் வந்து வெளியில் பார்க்க முடியுது அண்ட் அதே மாதிரி நிறையா நீர்நிலைகளில் வந்து இந்த மாஸ்காக இருக்கட்டும் இல்லை க்ளவுஸாக இருக்கட்டும் நிறையா வந்து சேர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சுச்சுவேஷனை வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்ண முடியும் இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத பத்தி நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இதை பத்தி ஏதாவது சொல்ல தோணுச்சு இல்ல ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ்ல கண்டிப்பா என் கூட பகிர்ந்துக்கோங்க இந்த விஷயம் வேற யாருக்காவது பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நம்பினீங்க அப்படின்னா அவங்க கூட இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்க இந்த இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் கொடுக்கற வீடியோஸ் எல்லாம் அப்பப்போ உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ எப்பயுமே வந்து இருக்கு கூடிய ஒரு விஷயம் இன்னும் பூதாகரமா மாறுது அது எப்படி டேக்கிள் பண்ண போறோம் தெரியல அந்த குழப்பத்தை இன்னைக்கு உங்ககிட்ட விட்டுட்டு இந்த வீடியோவை நான் முடிக்கிறேன் ஜெயன்